గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్ ప్రీవియస్ వీడియో చూసారమ్మా ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఫ్రాక్షన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం కదా చిల్డ్రన్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది నేను మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లోనే చెప్పాను గుర్తుందా మర్చిపోయారా గుర్తుందా ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ హోల్ అని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా చిల్డ్రన్ గుర్తుందా ఓకే సో ఈరోజు ఫ్రాక్షన్స్లో టైప్స్ చూసుకుందాం దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ లేదా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ చూద్దాం చిల్డ్రన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అసలు ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది చూస్తే ద న్యూమినేటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది డినామినేటర్ ద న్యూమినేటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది డినామినేటర్ డినామినేటర్ అంటే న్యూమినేటర్ ఉంటుంది కదమ్మా అసలు ఏ బై బి అనేది ఒక ఫ్రాక్షన్ అనుకుంటే ఏ ఈజ్ కాల్ న్యూమినేటర్ అంటే పైన ఉండేదాన్ని మనం న్యూమినేటర్ అంటాము కింద ఉండేదాన్ని ఏమంటామంటే డినామినేటర్ అంటాము ఓకేనా చిన్న న్యూమినేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఇప్పుడు న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ తీసుకుంటే టూ బై త్రీ చూసుకుందాం అనుకో చిల్డ్రన్ ఇప్పుడు టూ బై త్రీలో టూ ఈజ్ న్యూమినేటర్ త్రీ ఈజ్ డినామినేటర్ హియర్ టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది త్రీ అంటే టూ త్రీ కంటే చిన్నగా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ హియర్ ఆల్సో న్యూమినేటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది డినామినేటర్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ నైన్ బై లెవెన్ నైన్ బై లెవెన్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అప్ టు సో ఆన్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు మనం న్యూమినేటర్లు ఏమో స్మాల్గా ఉండాలి డినామినేటర్లు ఏమో బిగ్గా ఉండాలి సో న్యూమినేటర్స్ స్మాల్గా డినామినేటర్స్ బిగ్గా ఉంటే వీటన్నిటినీ కలిపి మనం ఏమంటాము ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాము ఓకేనా చిల్డ్రన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటాము నెక్స్ట్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటే ఏముంది ఇక్కడ ద న్యూమినేటర్ ఈజ్ ద న్యూమినేటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది డినామినేటర్ గ్రేటర్ దాన్ ది డినామినేటర్ అంటే న్యూమినేటర్ కంటే డినామినేటర్ పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనము అంటే వీటిలో ఆపోజిట్స్ అన్నీ మనకి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ త్రీ బై టూ ఫైవ్ బై ఫోర్ లెవెన్ బై నైన్ అప్ టు సో ఆన్ అంటే ఇవే కాదు వేరే ఏ నెంబర్ అయినా వస్తాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్నాయో నేను రివర్స్ చేసి చెప్పాను అనమాట ఏమన్నాడు ద న్యూమినేటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది డినామినేటర్ డినామినేటర్ కంటే న్యూమినేటర్ లో పెద్ద వాల్యూ ఉండాలి ఇక్కడ ఏమో న్యూమినేటర్ లో స్మాల్ ఉండాలి డినామినేటర్ లో బిగ్ ఉండాలి ఇక్కడ వచ్చేసి డినామినేటర్ లో బిగ్గర్ ఉండాలి న్యూమినేటర్ లో సారీ న్యూమినేటర్ లో బిగ్ ఉండాలి డినామినేటర్ లో స్మాల్ ఉండాలి దానికి ఆపోజిటే ప్రాపర్ కి ఆపోజిట్ ఇంప్రాపర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ లో గ్రేటర్ గా అవ్వచ్చు ఆర్ ఈక్వల్ అని కూడా అవ్వచ్చు అనమాట గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ది డినామినేటర్ దట్ మీన్స్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫోర్ సిక్స్ బై సిక్స్ టూ బై టూ ఇలా అంటే రెండు న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ రెండు సేమ్ గా ఉన్నా కానీ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షనే అనమాట రెండు సేమ్ గా ఉండొచ్చు లేదు అని అంటే డినామినేటర్ కంటే 
స్మాల్ న్యూమినేటర్ బిగ్ గా ఉండొచ్చు ఇలా ఉన్న వాటిని మనం ఏమంటాము ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాము ఓకేనా చిల్డ్రన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటేనేమో న్యూమినేటర్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ది డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ది డినామినేటర్ హియర్ ఆల్సో ద న్యూమినేటర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డినామినేటర్ క్లియర్ కదా ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఉంటుంది చిల్డ్రన్ దిస్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ మిక్సల్ ఫ్రాక్షన్ మిక్సడ్ ఫ్రాక్షన్ మిక్సడ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి మిక్సడ్ ఫ్రాక్షన్ మీన్స్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ హోల్ నంబర్ అండ్ proper fraction he is called a mixed fraction combination ante rendu kalipi emanti whole number whole number ni plus proper fraction ni ఓల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అప్ టు సో వన్ వాటిలో ఏదైనా ఒక నెంబరు ప్లస్ ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే న్యూమీటర్ స్మాల్గా ఉండాలి డినామీటర్ బిగ్గర్గా ఉండాలి సో ఇక్కడ ఓల్ నెంబర్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఈ రెండు కలిపితే ఒక మిక్సర్ ఫ్రాక్షన్ అనమాట త్రీ వన్ బై టూ అని రీడ్ చేస్తాం మనం త్రీ వన్ బై టూ నెక్స్ట్ ఫైవ్ టూ బై ఫోర్ ఫైవ్ టూ బై ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ బై నైన్ అప్ టు సో వన్ ఎన్ని అయినా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ టూ ఫైవ్ బై టెన్ టూ ఫైవ్ బై సిక్స్ వన్ వన్ బై ఎయిట్ వన్ వన్ బై టూ అప్ టు సో వన్ ఎట్లయినా కానీ మిక్సర్ ఫ్రాక్షన్ చూడండి ఇక్కడ ఒక బోల్ నెంబర్ ఉంది ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఒక ఓల్ నెంబర్ ఒక ప్రాపర్ ఓల్ నెంబర్ ప్రాపర్ ఓల్ ప్రాపర్ ఓల్ ప్రాపర్ ఒక ఓల్ నెంబరు ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఈ రెండు కలిపితే ఏమంటాం మనం మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం ఓకేనా చిల్ల సో దీస్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రాక్షన్స్ వీ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ద ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ మీన్స్ ద న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ది డినామినేటర్ దట్ ఈస్ ద proper fraction and improper fraction is the numerator is always not always the numerator is greater than or equal to din- denominator ante ekku ga undachu ledante equal ga avochu next to mixed fraction ki vachesi the combination of whole number and proper fraction is called a mixed fraction క్లియర్ కదా చిల్డ్రన్ ఇప్పుడు మీకు ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి ఇంప్రాపర్ అంటే ఏంటి మిక్సర్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థమైందా ఏం లేదు న్యూమినేటర్ స్మాల్ అరా బిగ్గరా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి న్యూమినేటర్ స్మాల్ అయితే ప్రాపర్ న్యూమినేటర్ బిగ్ అయితే ఇంప్రాపర్ న్యూ ప్రాపర్తో పాటు పక్కన ఇంకొక నెంబర్ ఉంటే మిక్సర్ అన్నట్టు మిక్సర్ తోటి మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎందుకంటే ఇలా చూడగానే మిక్సర్ అనేది మనం వెంటనే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇలా చూస్తే మనం మిక్స్ అని వెంటనే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కాకపోతే మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ అంటే ఈ ప్రాపర్ ఈ ప్రాపర్ దగ్గరే కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే ప్రాపర్ అంటే స్మాలర్ ఉండాలా బిగ్గర్ ఉండాలా అనేది క్లారిటీగా తెలియకపోతే కన్ఫ్యూజన్ అనమాట సో క్లారిటీగా తెలియాలి అని అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే న్యూమరేటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది డినామినేటర్ తక్కువగా ఉండాలి ఇంప్రాపర్ అయితేనేమో న్యూమరేటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది డినామినేటర్ ఎక్కువగా ఉండాలి ఓకే రా చిల్లే ఇక్కడ మీకు అర్థమైందా ఇవి ఈ చెప్పింది మీరు ఏదైనా ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇస్తే ఆ ఫ్రాక్షన్ ని వెంటనే గుర్తుపట్టగలగాలన్నమాట ఐడెంటిఫై చేయాలి 
అది ప్రాపరా ఇంప్రాపర్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మీకు అసలు ఇబ్బందే ఉండదు చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫైవ్ బై నైన్ అన్నాను చెప్పండి ఇప్పుడు ఇది ప్రాపరా ఇంప్రాపరా ఫైవ్ బై నైన్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ విచ్ ఫ్రాక్షన్ హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కంపేర్ ది న్యూమినేటర్ అండ్ డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ని డినామినేటర్ని రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే చూడండి న్యూమినేటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది డినామినేటర్ సో లెస్ దాన్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ హియర్ లెవెన్ బై థర్టీన్ లెవెన్ బై థర్టీన్ విచ్ ఫ్రాక్షన్ హియర్ లెవెన్ బై థర్టీన్ ఈజ్ ఏ ప్రాపరా ఇంప్రాపరా ద లెవెన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది లెవెన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది డినామినేటర్ థర్టీన్ లెస్ దాన్ ది థర్టీన్ దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ సో దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ పి మీన్స్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ నైన్ బై ఫైవ్ హియర్ నైన్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఏ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ బికాస్ హియర్ న్యూమినేటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది డినామినేటర్ డినామినేటర్ కంటే గ్రేటర్గా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ని మనం ఐ అని రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెవెన్ బై సెవెన్ దిస్ ఈజ్ సెవెన్ బై సెవెన్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ సెవెన్ బై సెవెన్ హియర్ సెవెన్ బై సెవెన్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షనా ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షనా ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎందుకు నేనేమని చెప్పాను ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్లో న్యూమినేటర్ కంటే డినామినేటర్ పెద్దగా ఉండొచ్చు లేదు అని అంటే ఈక్వల్గా ఉన్నా ఉండొచ్చు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాను కదా అందుకని ఈక్వల్గా ఉన్నా ఎక్కువగా ఉన్నా మనం ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అని అనుకుంటాం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎయిట్ బై ఎయిట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ బై టూ దిస్ ఈజ్ ఏ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ సో వి రైట్ ఎమ్ హియర్ ఐ ఓకే నా చిల్డ్రన్ ఎందుకు నేను ఇప్పుడు మీకు ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అని అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో మీకు పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ ఉంది కదా ఈ సిక్స్టీ వన్లో మీకు ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నీ ఇచ్చాడు మీరు ప్రాపర్ అయితేనేమో పి అని పెట్టండి ఇంప్రాపర్ అయితేనేమో ఐ అని పెట్టండి మిక్స్డ్ అయితేనేమో మిక్స్డ్ అయితేనేమో ఎం అని పెట్టాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా దీంట్లోనే టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్లోనే ఇంకొక టూ టైప్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇంకొక టైప్ నేను త్రీ టైప్స్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఫోర్త్ టైప్ ఫోర్త్ టైప్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటి దీస్ ఫ్రాక్షన్స్ హ్యావ్ సేమ్ డినామినేటర్ దీస్ ఫ్రాక్షన్స్ హ్యావ్ సేమ్ డినామినేటర్స్ దీస్ ఫ్రాక్షన్స్ హ్యావ్ సేమ్ డినామినేటర్ సేమ్ సేమ్ డినామినేటర్ సేమ్ డినామినేటర్ అంటే వీటిని మనము లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాం దట్ మీన్స్ వన్ బై టూ త్రీ బై టూ ఫైవ్ బై టూ సిక్స్ బై టూ సెవెన్ బై టూ అప్ టు సో వన్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ బై త్రీ ఎయిట్ బై నైన్ సెవెన్ బై నైన్ సిక్స్ బై నైన్ వన్ బై నైన్ టూ బై నైన్ అప్ టు సో వన్ వన్ బై థర్టీ ఫైవ్ బై థర్టీ టూ బై థర్టీ నైన్ బై థర్టీ థర్టీన్ బై థర్టీ అప్ టు సో వన్ చూడండి చిల్డ్రన్ ఇక్కడ నేను త్రీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ మీకు ఇచ్చాను ఈ త్రీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్లో డినామినేటర్స్ అన్నీ చెక్ చేయండి డినామినేటర్స్ ఇక్కడ డినామినేటర్స్ అన్నీ టూ 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 ఉన్నాయి అంటే అన్నిటికీ సేమే ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇక్కడ డినామినేటర్స్ చెక్ చేయండి ఈ గ్రూప్లో కూడా డినామినేటర్స్ అన్నీ కూడా నైన్ 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 ఉన్నాయి 
ఇక్కడ ఈ గ్రూప్లో అన్ని డినామినేటర్స్ థర్టీన్ 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 ఉన్నాయి అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఆ డినామినేటర్స్ అన్ని సేమ్గా ఉన్నాయి కదా సో సేమ్గా ఉంటే డినామినేటర్స్ అన్ని సేమ్గా ఉంటే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అని చెప్పొచ్చు ఒక్కటే ఉంటే అది లైక్ అని అడిగితే చెప్పలేము గ్రూప్ లాగా ఉంటేనే లైక్ కాదనేది చెప్పగలుగుతాం అనమాట ఓకేనా చిల్డ్రన్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే అర్థమైందా డినామినేటర్స్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ డినామినేటర్స్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఓకేనా దిస్ ఈస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ ది ఫ్రాక్షన్స్ నెక్స్ట్ అనదర్ ఫ్రాక్షన్ అనదర్ టైప్ here next one unlike fractions fifth fifth type unlike fractions like indaga ipudu unlike u n l i k e unlike here these fractions have different denominators these fractions have different denominators different denominators different denominators unte vaatini manam em anukochu unlike fractions an cheppochu okay na 3 by 5, 2 by 3, 8 by 6, 1 by 9, 3 by 2, up to so on. Children, here, the numerator key, the denominator key, the numerator 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 key. So, the denominator key, the different, different, the numerator key, the numerator key, the numerator key, the unlike fractions. Different, different, the numerator key, the unlike fractions. The denominator key, the same, the numerator key, like fractions. The denominator key, the numerator key, చెప్పాలి డినామినేటర్స్ అన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటే అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ సేమ్గా ఉంటే లైక్ డిఫరెంట్గా ఉంటే అన్లైక్ ఇక్కడ లైక్ అన్లైక్ అనేది చెప్పాలి అని అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటేనే చెప్పగలుగుతాం గ్రూప్ లాగా అంటే ఒక నాలుగైదు డెసిమల్స్ సారీ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చి నాలుగైదు ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చి ఇవి లైక్ అన్లైక్ అంటే చెప్పగలుగుతాం ఓన్లీ ఒకటే ఇచ్చి లైక్ ఆన్ లైక్ అంటే చెప్పలేము ఏమని చెప్తావు మరి ఒక్కటే ఫ్రాక్షన్ ఉంటే అది ప్రాపరా ఇంప్రాపర్ అని చెప్పగలుగుతావు అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టూ బై ఫైవ్ అన్నాను అనుకో ఇప్పుడు టూ బై ఫైవ్ అనేది లైక్ ఆన్ లైక్ అంటే చెప్పలేస్తావా చెప్పలేము ఎందుకు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటి డినామినేటర్స్ సేమ్ ఉండాలి అసలు ఇక్కడ ఏమున్నాయని డినామినేటర్స్ చెక్ చేస్తాం కదా అదే ఒకవేళ టూ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ త్రీ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ అన్నాను అనుకో ఆ ఇప్పుడు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కాదని అయితే చెప్పొచ్చు ఎందుకు డినామినేటర్స్ అన్ని సేమ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ లైక్ అని చెప్పొచ్చు అదే ఒకవేళ ఇవన్నీ ఏమి లేకుండా సింగిల్గా ఇచ్చాడు అనుకో సింగిల్గా ఇచ్చి మనం లైక్ అన్ లైక్ అని చెప్పాలి అంటే చెప్పగలుగుతామా చెప్పలేదు కదా సో అప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కంపారిజన్ చేసి న్యూమినేటర్లో స్మాలర్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట మీకు వీటికి ఇప్పుడు చెప్పిన లైక్ వన్ లైక్కి అలాగే ఇందాక చెప్పినప్పటికీ ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటని అంటే ఇప్పుడు సింగిల్గా నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను అనుకో నేను ఒక్కదాన్నే ఉండి నేను ఒక్కదాన్నే ఉండి నేను ఎవరు అని అడిగితే మీరు క్లారిటీగా చెప్పగలుగుతారు అర్థమవుతుందా నేను బాగున్నానా అన్నాను అనుకోండి ఇంకా పక్కన అటు ఇటు ఎవరు లేరు కాబట్టి నేను బాగున్నాను అని చెప్తారు అంతకంటే మీరు ఇంకెక్కువ ఏం చెప్పరు కదా ఎందుకు అని అంటే బాగోలేదు అని అంటే ఇంకేమన్నా అనుకుంటారు ఏమన్నట్టుగా బాగున్నారు అని అంటారు మామూలుగా చూసి ఒక్కదాన్నే ఉంటే వేరే ఆప్షన్ ఏం లేదు ఇంకా ఎందుకంటే ఇంకెవరు లేరు పక్కన నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నా మీరు బాగున్నానా బాగోలేదని అంటే చెప్పాలి బాగున్న బాగున్నా అంటే బాగున్నా అంటారు బాగోలేదంటే బాగోలేదు అని అంటారు అదే ఇంకొంచెం ఒక నలుగురిని నా పక్కన వేసుకొని వీళ్ళందరిలో ఎవరు బాగున్నారు అని అంటే అప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఖచ్చితంగా అంటే వీళ్ళందరూ అందంగా ఉన్నారా వీళ్ళందరూ అందంగా లేరా అని అంటే అందరూ అందంగా ఉన్నారా అందరూ కొట్టిగా ఉన్నారా పొడవుగా ఉన్నారా ఇలా కూడా మనం కంపారిజన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఎంత ఉన్నాను సన్నగా ఉన్నా అదే పొట్టిగా ఉన్నానా పొడవుగా ఉన్నానా అంటే చెప్పలేదు ఏమి అనేది అదే ఒక నలుగురిని కూర్చోబెట్టుకొని ఆ నలుగురితో పాటు నేను పొట్టిగా ఉన్నానా పొడవుగా ఉన్నానా అంటే అప్పుడు క్లియర్గా చెప్పగలుగుతారు ఎందుకు కంపారిజన్ చేసి సో కంపారిజన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి కంపారిజన్ చేసి ఫ్రాక్షన్స్ చెప్పాలి అని అంటే లైకు అన్లైకు 
కంపారిజన్ చేయకుండానే సింగిల్ గా డైరెక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే ప్రాపర్ ఇన్ ప్రాపర్ ఓకే నా చిల్డ్రన్ క్లాస్ అర్థమైంది కదా ఈ రోజు నేను ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను ప్రాపర్ ఇన్ ప్రాపర్ మిక్స్డ్ లైక్ అన్లైక్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇక్కడ నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మీకు ఇక్కడ ఇది హోంవర్క్ ఇచ్చాను కదా దాని కింద మీకు ఇక్కడ నేను చెప్పినవన్నీ క్లియర్ గా ఇచ్చాను ఫ్రాక్షన్స్ లో ప్రాపర్ ఏంటి ఇంప్రాపర్ ఏంటి మిక్స్డ్ ఏంటి లైక్ ఏంటి అన్లైక్ ఏంటి అని ఇవన్నీ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో నుంచి చూసుకుంటూ నోట్ బుక్ లో రాసేయండి రాసేసి ఇవి ఫిల్అప్ చేయండి ప్రాపరా ఇంప్రాపరా మిక్స్డ్ అవి ఏదైతే దానికి డల్ లెటర్ పెట్టేసి మీరు ఫిల్ చేయండి ఇవన్నీ నోట్ బుక్ లో రాసి ఇదంతా కూడా ఫిల్ చేసి ఇవి క్లియర్ గా కనిపించేలాగా నాకు ఒక ఫోటో తీసి వాట్సాప్ చేయండి అవి రైట్ ఆ రాంగ్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ రోజు క్లాస్ అర్థమైంది కదమ్మా వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి టుమారో కంటిన్యూ బాయ్ చిల్డ్రన్